、笑话、粗鄙，是馒头粗鄙，还是五谷六畜粗鄙？尔等入口的，莫非不是这些粗鄙之物？皇帝这一声怒斥，让得一众嫔妃噤若寒蝉。作为朕的妃嫔，尔等养尊处优，享受民间供奉，却不懂民间疾苦，不知五谷杂粮，三牲六畜对百姓的重要，多少百姓盼着秋日丰收，过个饱年。尔等可知？刚才还在嬉笑的李美人低着头瑟瑟发抖。根本不敢直视皇帝，不能为君分忧，日日无所事事，浮庸风雅。如今竟还敢嫌五谷六畜粗鄙，莫非诸位爱妃都是西风引路长大的？薛贵妃从未见过万岁爷发这么大火气，一时间慌张不已，连忙跪倒在地。毕竟这次赏花宴是他举办的，作诗也是他同意的，无论如何他都撇不开干系。这个李美人真是成事不足，败事有余的东西，日后定要好生管教一下。万岁爷息怒，都是臣妾教导无方，是臣妾没有教好诸位妹妹，还请万岁爷降罪。皇帝深吸了一口气，平复心情，看着贵妃说道：“依朕看，连答应的诗能查民情，体面心，惠民意。他的诗说的正是天下百姓的心声，此次投名就定为他吧。贵妃，你可有异议？”臣妾不敢。万岁爷英明。皇帝转头看了一眼莲花，再度说道：“都写来吧。”今日之事，须以为戒。贵妃，好好管理后宫。谢万岁爷恩典，臣妾遵旨。一众嫔妃见皇帝息怒，皆是松了口气。相反，薛贵妃却紧张起来。万岁爷最后一句话颇有警告意味。于是，贵妃起身后，盈盈低声道：“已到午膳时分，臣妾辰时就吩咐人炖了莲子鹿茸汤，有滋补清燥之功效。都敢请万岁爷过去用膳。臣妾自知后宫管理不善，未能为君分忧，心中很是惭愧。日后定当约束姐妹们谨言慎行。”体会百姓疾苦，今日还请容许臣妾做些力所能及之事，将功补过。皇帝深深看了贵妃一眼，说道：“那便走吧，今日赏花宴就此算了。”等到一众嫔妃都散去，莲花才带着小青悠悠走出大殿，却发现徐昭仪正在园内等他。你叫莲花？嗯。莲花点点头，有些不知所措。那些人说的话，当放屁便是，你不必在意。啊！我记住你了，有空可以来华阴殿玩。说完也不等莲花回话，转身便离开了金无缘。莲花有些晕乎乎的，当初想巴结的昭仪娘娘居然特地来安慰她，心中憋的气好像一下就散了。嗯、昭仪娘娘可真威风啊！小青，我好像有些崇拜她了。是啊，小主，昭仪娘娘很威风，奴婢觉得她好像跟宫里其他娘娘都是不太一样。莲花思考了一下，嗯、我也觉得自有一股铮铮铁骨的气势，除了万岁爷。我还未发现宫里哪个娘娘有如此气势呢，就连贵妃娘娘都没有她身上的气势强呢。说罢，莲花叹了口气：“<笑>走吧，走吧，快回苍兰院，还是自己的院落待着舒服。”薛贵妃这边，皇帝刚刚离去，便叫来了陈嬷嬷。上次让你调查苍兰院那个小答应的来历，查出来了吗？赏花宴上的事不对劲。万岁爷虽是因李美人嘲笑五谷粗鄙而震怒，但他总觉得万岁爷对那个连答应有些不一样。陈嬷嬷能感受出来贵妃的心情。战战兢兢地回道：“回禀娘娘，已有眉目。这个连答应是宫女出身，于十一岁时应选入宫当宫女，至今已六年有余。两年前在星辰殿伺候，不知怎的被万岁爷宠幸，自为才女，发落到苍兰院。哼，怎么尽说废话，说些本宫不知道的？<笑>是是，奴婢着人顺着记录的典籍查到她乃延庆人士，当初宫里才选宫女去到了延庆，她便是此时应选入的。”贵妃不耐地看了他一眼，半天一个有用的信息都没有。陈嬷嬷冷汗淋漓，连忙加快语速：“父亲名唤连秉成，有秀才功名在身，如今年庚四十七，考举无望后，到延庆开了两间杂货铺维持生活，家中日子还过得去。连秉成妻子早已过世，家有一老母，已七老八十，还有一个不长进的弟弟游手好闲，常年靠连秉成救济度日。除连答应外，连秉成还有一个女儿。”如今已出嫁，嫁到了保定府，就查到这些，没了，没了。这连答应家中人口简单，奴婢就查到这些。啊，废物，这几日就查到这些，本宫养你们这些蠢才何用？陈嬷嬷被吓了一跳，连忙跪倒在地。娘娘息怒，是奴才办事不利，只是延庆府离京城路程颇远，严家典籍又记录不明，单单是查到连秉成家就花了两日，实在是时日太短啊，娘娘。薛贵妃叹了口气，行了行了，起来吧，这次就算了。此事还需加紧速度查，务必将这小答应家中之事查个清清楚楚，一丝污点都不可放过。是，奴婢回去就让人抓紧查探，务必给娘娘一个满意的交代。莲花在和小青回苍兰院的路上，心情就已彻底转好。这种事情她一向看得很开。等踏进院中，莲花高声唤来小吉子。
，小橘子，泥灶如何了？泥灶是莲花制作升级版清露茶最后一道工序所需的工具，之前几人搭过几次都失败了。回禀小主，刚刚奴才将干了的泥灶烧火又试了一遍，过火后的泥灶更加坚固了，出烟口也没问题，保管妥妥当当的。哦，好的很，不过是苍兰院的小橘子，果然跟你的小主一样聪明。啊、小主，您的聪明才干，奴才可不及万分之一。您这么说，太抬举奴才了。莲花被哄得笑眯了眼。果然还是苍兰院好，瞧瞧小橘子多会说话。这时莲花突然想起自己包了几块糕点来着，便拿了出来。只是糕点由于挤压早已不成形。哎呀，当时下跪的时候好像压到了，糟糕！莲花尴尬的清了清嗓子，看了眼小青，又看了眼小橘子。嗯，还是给小橘子吃好了。于是莲花神色自然的说道：“小橘子，看你办事不错，我心甚慰。”就将这金丝如意糕赐给你，望你今后再接再厉。小橘子接过手一看，顿时傻眼了，这一坨长得跟那什么似的，还能吃？他犹豫了几下都没敢塞进嘴里，抬头一看，发现小主两人都齐齐盯着他，不由得有些慌。嗯，怎么不吃呢？小青在一旁偷着笑，小橘子又低下头瞧了瞧，这一坨长得跟那什么似的东西，实在无法下嘴啊。小主，这。您赐的糕点如此珍贵，奴才还想留着多看几眼，<笑>能不能待会再吃？哼，你说呢？碎了的糕点也是糕点啊，可不能浪费，我得盯着你吃下去。小橘子面露难色，还是无法张口。莲花见状又加了把火。怎么，你平时口口声声说为小主赴汤蹈火，结果小主赐予你的糕点都不吃？莫非平日说的都是假话不成？完了完了，小主都上升到这个高度了，不吃也得吃了。想到这里，小橘子索性心一横，直接将这一坨都塞进了嘴里。怎么样，好吃吗？好吃，好吃。小主诚不欺我。得了小橘子的认同，莲花顿时笑眯了眼。星辰殿内，皇帝拿着奏折，却怎么也看不进去，也不知道莲花那个小丫头怎么样了。若不是为了后宫的安定，他不介意越过薛贵妃，好好惩戒李美人一顿。想到这里，皇帝叹了口气，似乎受这丫头的影响越来越大了。以前的后宫嫔妃在他心中可没有这么大分量。罢了罢了，张青，奴才在。把奏折整理整理，带去苍兰院，朕去那边批阅。奴才遵旨。当皇帝和张庆二人来到苍兰院门口时，却见到院内冒起了滚滚浓烟。啊、什么情况